let we start with the or to the class on macrocytic anemia this is normal wbc cell neutrophil this is normal rbc this one is large abnormally large red blood cell this is polymacrocytes bolchilam polymacrocyte or hyper segmented neutrophil these are the normal segmentation this is the hyper segmented neutrophil macrocytic anemia megaloblastic marrow non megaloblastic marrow megaloblastic marrow due to b12 deficiency folate deficiency and both folic acid and vitamin b12 deficiency or other inherited disorders non megaloblastic alcohol hemolysis liver disease and hypothyroidism macrocytic anemia classify as megaloblastic macrocytic anemia non megaloblastic macrocytic anemia megaloblastic anemia due to megaloblastic erythropoiesis or non megaloblastic anemia due to macro non megaloblastic erythropoiesis what are the causes of megaloblastic macrocytic anemia what are the causes of non megaloblastic macrocytic anemia causes of megaloblastic erythropoiesis are vitamin b12 deficiency folic acid deficiency both vitamin b12 and folic acid deficiency interference with dna synthesis may be congenital may be acquired hereditary or acquired macro non megaloblastic erythropoiesis due to these are the common cause common cause less common cause common cause hemolytic anemia and post hemorrhagic anemia less common alcohol intake leukemia liver disease aplastic anemia cytotoxic drugs myelodysplastic syndrome chronic obstructive airway disease scurvy hypothyroidism anemia due to marrow infiltration or replacement myelosclerosis secondary deposit myeloma lymphoma what is megaloblastic anemia megaloblastic anemia is characterized by distinctive cytological and functional abnormalities in peripheral blood and bone marrow cells due to impaired dna synthesis yielding morphologically large abnormal red cell precursor in bone marrow with ineffective erythropoiesis the five functions of vitamin b12 are synthesis of dna the vitamin influences the cell division and blood formation energy metabolism vitamin b12 is vital for energy production in the mitochondria lipid metabolism vitamin b12 is, is important for the building and maintenance of the cell membrane and myelin sheaths a protector of the nerves in the central nervous system as well as the brain brain and spinal cord synthesis of hormones and neurotransmitters the vitamin is needed to produce crucial neurotransmitters and therefore influences mood psychic and perceptions detoxification homocysteine and cyanides are neutralized by vitamin b12 as well as radicals such as nitric oxide peroxynitrite etc this vitamin is an important opponent to nitro sative stress these are the five functions synthesis of dna energy metabolism lipid metabolism synthesis of hormones and neurotransmitters detoxification ei je je gulo tomar cyanide othoba ei je homocystin egulo ke neutralize kore etar ekotre naam bola hoy etar five function dna synthesis energy metabolism lipid metabolism messenger substances production detoxification erythropoiesis i already mentioned uh, my first class pro erythroblast basophilic erythroblast polychromatic erythroblast orthochromatic erythroblast nucleus ejected in the bone marrow then form reticulocyte this reticular network is extracted by mononuclear phagocytic system in the spleen this is the normal biconcave 
এরাইতো সাইড এই স্টেজটায় মেনলি সেলগুলো ডিএনএ সিনথেসিস এর এই স্টেজটায় ব্লক হয়ে থাকে যার জন্য এখান থেকে পলিক্রোমাটিক এই পলিক্রোমাটিক ইরাইথ্রো ব্লাস্ট এটা বেশি থাকে বোন মারোর ভিতরে আর কি হোয়াট ইজ ইনফেক্টিভ ইরাইথ্রোফোসিস ইনফেক্টিভ ইরাইথ্রোফোসিস ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ এ সাব অপটিমাল প্রোডাকশন অফ ম্যাসিওর ইরাইথ্রোসাইটস অরিজিনেটিং ফ্রম এ proliferative pool of immature erythroblasts. It is characterized by accelerated erythroid differentiation, maceration blockage at the polychromatic stage, death of erythroid precursors within the marrow. That is suboptimal production of mature erythrocytes. Ineffective erythropoiesis, the result of ineffective erythropoiesis, anemia, iron overload, abnormal bone marrow microenvironment, hypercoagulability. Anemia lead to poor tissue oxygenation, poor growth. I'm not a fissure gulo bolesilam. Anemia is a fissure of a shagula. Iron overload, why iron overload occurs in infective rate of phases? Increased intestinal absorption of iron, side effects of transfusion. Iron overload lead to cardiomyopathy, liver fibrosis, endocrinopathies. Abnormal bone marrow microenvironment. That is bone marrow deformities, hepatosulinomegaly, extramedullary hematopoiesis. Why hypercoagulability stage? Due to hemolyzed thrombogenic RBC. RBC is just being as a water thrombogenic. Thrombotic events, pulmonary hypertension. The later to the amra zigarshoka ineffective hypertoposis, a clinical manifestation key hobby. एनिमे आयरन ओवरलोड है एबनोवर बन बारो माइक्रोनमेंट है एंड हाइपार कबलेबिलिटी है मैगलोबिलस्टिक मैक्रोसाइटिक एनिमिया नन मैगल मैक्रोसाइटिक एनिमिया मैगलोबिलस्ट आर लार्ज निटेड रेड ब्लाड सेल्स प्रिकार्सार्स उथ नन कन्डेंस कमाटिन डिव टू इम्पेयर डीएनए सिनथेसिस Macrocytes are enlarged RBC, that's, that is mean corpuscular volume, MCV more than 100 femtoliter. Normal kato, 96 femtoliter. Upper limit, 96 femtoliter. Macrocyte RBC occur in a variety of clinical circumstances, may be unrelated to megaloblastic differentiation or erythropoiesis. Non megaloblastic macrocytic anemia, non megaloblastic macrocytic anemias are those in which no impairment of DNA synthesis. DNA synthesis. Included these categories are disorders associated with increased membrane surface area, as in accelerated erythropoiesis, alcoholism, chronic obstructive pulmonary disease. Accelerated erythropoiesis, common cause. Less common cause. Common cause, hemolytic anemia, post hemorrhagic anemia. Less common cause, alcohol, liver disease, hypothyroidism, renal disease, etc. Macrocytosis pathophysiology. Mechanism producing macrocytosis are not completely understood. The separation between megaloblastic and non megaloblastic causes is somewhat artificial. History and physical examination, vitamin B12 level. Reticulocyte count and peripheral blood smear are helpful in delineating the underlying cause of macrocytosis. Macrocytosis pathophysiology, megaloblastic macrocytic anemia, non megaloblastic macrocytic anemia. When the peripheral smear indicates megaloblastic anemia, demonstrated by macrovolocytes and hypersegmented neutrophil, vitamin B12 or folate deficiency is the most likely cause. Clear? When peripheral smear is non megaloblastic the reticulocyte count helps differentiate between drug or alcohol toxicity and hemolysis or hemorrhage or other possible etiologies that is hypothyroidism, liver disease, primary bone marrow dysplasia including myelodysplasia and myeloproliferative disorders. It all due to reticulocyte count increased due to nuclear maturation lag behind. 
সাইটোভেলাস এবং অ্যাসিটেশন এই জন্য সেলটা বড় হয়েছে আর এখানে আমরা হিসাব করছিলাম কেন বড় হয়েছিল রেটিক্লোসাইড কন বেড়ে গিয়েছিল কী কারণে বাড়বে যদি এক্সেস তোমার তৈরি করা লাগে ব্লাড অথবা এই কারণগুলো ম্যাক্লোবোসিস প্রসেস আর ক্যারেক্টারাইজড অন পেরিফেরাল স্মিয়ার বাই ম্যাক্রোবোলোসাইটস অ্যান্ড হাইপার সেগমেন্টেড নিউট্রোফিল হুইস আর অ্যাবসেন্ট ইন নন ম্যাকালোবোলাস্টিক ম্যাক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া ইরাইথ্রোজেনিক প্রিকারসার্স আর লার্জার দ্যান দ্য ম্যাসিওর রেড ব্লাড সেলস বিকজ ফোলেট অ্যান্ড ভিটামিন বি টুয়েলভ ডেফিসিয়েন্সি রেজাল্ট ইন ডিফেক্টিভ আর এন এ অ্যান্ড ডিএনএ সিনথেসিস নন ম্যাকালোবোস্ট প্রসেস হ্যাভ রাউন্ড ম্যাক্রোসাইটস অর ম্যাক্রো রেটিকুলোসাইটস ডেভেলপ ফর মাল্টিপল ম্যাকানিজম অ্যান্ড হ্যাভ নট বিন ফুলি আউটলাইন ম্যাক্রোসাইটোসিস ক্যান অকার হোয়েন দেয়ার ইজ ইনক্রিজ আর বেসি প্রোডাকশান সেকেন্ডারি টু পেরিফেরাল ব্লাড সেল ডেস্ট্রাকশান হেমোলাইসিস অর ব্লাড লস লিডিং টু এক্সেস রেটিকুলোসাইট ফর্মেশান লার্জার সেল সিরাম এলিভেশান ইন হোমোসিস্টিন অ্যান্ড মিথাইল ম্যালোনিক অ্যাসিড রেজাল্ট ফ্রম ডিফেক্টিভ বায়োকেমিক্যাল প্রসেস in folate and vitamin b12 deficiencies and could be used to clarify the cause of megaloblastic anemia nuclear maceration lag behind the cytoplasmic maceration and the slowly divide cells ineffective reticulocytes reticulocytes are incompletely processed rbc and therefore are slightly larger than average rbc নন ম্যাগালোবোলাস্টিক ম্যাক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া আর দোজ ইন হুইস নো ইম্পায়ারমেন্ট অফ ডিএনএ সিনথেসিস অকার্স ইনক্লুডেড দিস ক্যাটাগরি আর ডিজর্ডার অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইনক্রিজ মেম্বরেন সারফেস এরিয়া অ্যাক্সিলারেটেড রাইথোপেসিস অ্যালকোহলিজম অ্যান্ড ক্রনিক অবসারটি পালমোনারি ডিজিজ হট অফ দ্য কজেজ অফ ম্যাগালোবোলাস্টিক অ্যানিমিয়া ভিটান বি টুয়েলভ ডেফিসিয়েন্সি ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি বোধ ভিটান বি টুয়েলভ অ্যান্ড ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি ইন্টারফারেন্স উইথ ডিএনএ সিনথেসিস বাই আদার ম্যাকানিজম আইদার হেরিটিটারি অর অ্যাকর্ড হট ইজ কনজেনিটাল হট ইজ হেরিটারি হট ডু উইন বাই কনজেনিটাল আর হট ডু উইন হেরিটারি কনজেনিটাল মে বি হেরিটারি মে বি নন হেরিটারি যেমন পেটেরতে বাচ্চা বাড়ি সাথে হাত ভেঙে গেছে এটা কনজেনিটাল এটা হেরিটারি না তাই না আর একটা নর্মাল বাচ্চা বের হয়েছে কিন্তু দশ দিন বছর বিশ বছর একবার একশো বছর পর পঞ্চাশ বছর পরে যে তার সমস্যা হয়েছে এটা একটা হেরিটারি অথবা হেরিটারি লিজ জন্ম থেকেই হেরিটারি কোনো ডিফেক্ট নিয়ে আসতে পারে কনজেনিটাল মানে বর্ণ উইথ যদি খারাপ অবস্থায় বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে সেটা হচ্ছে কনজেনিটাল আর হেরিটারি হচ্ছে যদি তার জিন ডিফেক্টের কারণে কোনো অসুবিধা হয় সেটা আর কি ডেলি রিকোয়ারমেন্ট টু মাইক্রোগ্রাম অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইউএসএ ইনস্টিটিউট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মাইক্রোগ্রাম অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইউকে ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস টু পয়েন্ট ফোর মাইক্রোগ্রাম ডেলি ইউজ টু পয়েন্ট ফোর মাইক্রোগ্রাম অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইউএসএ ইনস্টিটিউট অফ মেডিসিন 1.5 পয়েন্ট ফাইভ মাইক্রোগ্রাম অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইউকে ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসেস ইনক্রিজ রিকোয়ারমেন্টস যদি হয় তখন কী হবে ফাইভ মাইক্রোগ্রাম হোয়েন রিকোয়ারমেন্ট ইজ ইনক্রিজ ফ্যাক্টর সুইচ ইনক্রিজ অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল বিটান বি টুয়েলভ রিকোয়ারমেন্টস আর ক্রনিক ইলনেস স্ট্রেস টক্সিক স্ট্রেস প্রেগনেন্সি অ্যান্ড ব্রেস্ট ফিডিং হট অফ দ্য কজেস অফ বিটান বিউটি ডেফেন্সি ইনক্রিজ ফিজিওলজিক্যাল ডিমান্ড গ্রোয়িং এজ রিপ্রোডাকটিভ ফিমেল decreased intake nutritional deficiency aberrant dietary habits inappropriate cooking impaired absorption vitamin b12 absorbed from terminal ileum clear acquired disorders hereditary disorders ekta example hote acquired disorder ki hote pare kothay absorption hoy terminal part of the ileum ileum acquired ki hote pare আইলিয়াম রিসেকশন করে যদি অথবা আইলিয়ামের ওখানে কোনো ডিজিজ হয় যদি দুটো এক্সাম্পল আরও এক্সাম্পল আমরা পরে পড়তেছি তাহলে ইম্পিয়ার অ্যাবজারশন অ্যাকোয়ার ডিজর্ডার অ্যান্ড হেরিটারি ডিজর্ডার হট অফ দ্য অ্যাকোয়ার্ড কজ হট অফ দ্য হেরিটারি কজ অফ ভিটামিন বি টুয়েলভ ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকোয়ার্ড কজ গ্যাস্ট্রিক কজ ইন্টারনাল কজ ড্রাগস অ্যান্ড ক্রনিক প্যানক্রেটিক ডিজিজ অ্যান্ড ইমিউন অ্যান্ড অটো ইমিউন ডিজিজ হট অফ দ্য গ্যাস্ট্রিক কজ পার্নিসিয়াস এনিমিয়া গ্যাস্ট্রেকটোমি টোটাল অর পার্শিয়াল আর অ্যান্ড গ্যাস্ট্রিক অ্যাট্রফি কি হবে এখানে প্যারাটাল সেল থাকবে না ইন্টেস্টাইনাল কজ স্টিক্স আর সার্জিক্যাল অ্যানাস্টোমোসিস 
gastrointestinal alcoholic or ileocolic fistula, ileal resection, radiation damage, jejunal diverticulitis, regional ileitis, celiac disease, tropical screw, fish, tapeworm infestation. What are the drug cause? Fen forming, met forming, PAS, cholestyramine, thymetidine, neomycin, colchicin, NT, epilate. Trick drugs. Chronic pancreatic disease, decreased exocrine pancreatic enzyme causes failure of degradation of R protein. Cotin like learn I took something? R R protein is not saliva, it is not a protein. It is a gastric protein. It is a bind. 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 It is a terminal part of the ileum is enterocytes. It is an intensive factor of calcium. Ek pashe bind with the vitamin B12. Better bind is sulla saki. Ahon zabe kutha jokon a pasha receptor as a shaja gaja. Kutha as a receptor ta terminal part of the ileum as a. Tokon terminal part of the ileum is a contract to bind corbe, tokon a vitamin B12 will release the other way. Tokon a intensive factor ta tokon destruction is away. What are the hereditary causes of vitamin B12 deficiencies? Impaired absorption, deficiency of intrinsic factor, familial selective B12 malabsorption, inherited transcurrent 2 deficiency, methyl malonic acidemia. What are the functions of vitamin B12? Essential component in methyl group transfer and cell division play crucial role in proliferation, maturation, and regeneration of the neuronal cells. Acts as a coenzyme in Conversion of methyl malonyl CoA to succinyl CoA in presence of enzyme methyl malonyl CoA mutase. Synthesis of methionine from homocysteine. Now, we have to do this. Methyl malonyl CoA to succinyl CoA. What is the vitamin B12? If you have to do this, you have to do this. 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 You have to do as a key above a thugbe, Poribotan hobe. Key Poribotan law mass action to Zano. The actor Poriman Beshegle Tokon to alternate pathway the metabolism. The Litokonate alternate pathway the metabolism, methyl malonic acid to regurbe. A call methyl malonyl coe among methyl malonic acid. It do to neural sheet zeta, sir. What a good etalo synthesis is a hamper corre are we. The propionic acid hierarchy, it are metabolic the worst. It are alternate path is a metabolism of volume, not a beshe. It are propionic acid, Othova is a methyl malonate. It are be. It are key corbe integration of a cashat integration of a myelin sheet. The myelin sheet degeneration corbe. Myelin sheet degeneration corbe. Taliki of a no dragalona. Tali, we narbulo assess the degeneration his away. Methionine from uh, homocysteine. The methionine nationally to the methyl group transfer to the parvana. The key casco is it. Metan vitro. Shut down to Soviet. This is a picture. Action of vitamin B12, action of folic acid. This is homocysteine. This is methionine. Methionine synthes synthes methyl covalamin A form covalamin A covalamin A then cash uh, action could say N5 methyl tetrahydrofolate tetrahydrofolate eta the key could say covalamin a methyl eta methyl near the methyl covalamin you have a pattern near or for a key is a tetrahydrofolate. Air ki kaaz, S1 carbon segment carry korak, air kaaz of state ar ki. Carbon laag hai toh? Yes, sir. Laag hai DNA synthesis hai. Toh shai carbon ta kye carry korte se, era carry korte se. N5, 10 methylin, tetrahydrofolate. Ekho, dhako thymylate synthase diye, eda deoxyuridine monophosphate form DTMP. 
deoxythymidylate monophosphate. Thymidylate synthase ultimately use of by DNA. Key use course carbon segment. A figlu da ki zinish. Now show the figlu. As a dekhi abra figlu da gwa ni pare. This is figlu. Histidine glutamate form from histidine by presence of tetrahydrofolate. Akon tetrahydrofolate coenzyme is a cascade. It is the thake tawile pare glutamic acid to yabe ebong figlu da kutate is histidine and glutamate. Air intermediary at a product. A pathway air at an intermediary product. Figlu takon ki habe glutamate habe in presence of tetrahydrofolate acts as a coenzyme. Akon eight and I is the folic acid deficiency. Tale ki habe? Tale eta to a figlu to are a can take a figlu portion to a r for a rash to urban. Tale ki habe eta circulation is a mahezavana? Tazabe by bear of a contig de urine de. তাহলে আমরা ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি কিনা টিউরিন পরীক্ষা করলে বুঝতে পারবো কি পরীক্ষা করব ফিগলু টেস্ট করব তাই না দা অ্যামাইনো অ্যাসিড হিস্টিডিন ইজ মেটাবলাইজড টু গ্লুটামিক অ্যাসিড ফরমিনো গ্লুটামিক অ্যাসিড অর ফিগলু ইজ অ্যান ইন্টারমিডিয়ারি ইন দিস রিঅ্যাকশন এন্ড টেট্রাহাইড্রোফোলেট ইজ দা কোএনজাইম দ্যাট কনভার্টস ইট টু Glutamic acid. Folic acid deficiency is associated to it increased excretion for glutamic acid in urine. What are the neurological symptoms of vitamin B12 deficiencies? I am going to talk about the baller system. Why are you going to talk about the baller system? There are two details. A lack of vitamin B12 can cause neurological problems which affect the nervous system such as Vision problems, memory loss, pain and needle sensation, loss of physical coordination, which can affect the whole body and cause difficulty speaking or walking. What are the symptoms of vitamin B12 deficiency? Characteristics, signs of vitamin B12 deficiency. Fatigue, weakness, nausea, constipation, flatulence, loss of appetite, weight loss. Deficiency can lead to neurological changes, numbness and tingling in hands and feet, difficulty in maintaining the balance, depression, confusion, poor memory, soreness of the mouth or tongue. Neurological problems in vitamin B12 deficiencies. What are those? Myeloneuropathy, demyelination, Alzheimer's disease, atrophy or brain shrinkage, vascular complication. Neuropsychiatric abnormalities, infantile seizure. Milo, what is Milo neuropathy? Myelopathy caused by lower concentration of vitamin B12 is subacute combined degeneration because symptoms develop slowly. It is subacute combined degeneration. One key brain as well as spinal cord is myelin degeneration. How does vitamin B12 deficiency affect the nervous system? A lack of vitamin B12 damages the myelin sheet that surrounds and protects the nerves. Without this protection, nerve ceases to function properly and conditions such as peripheral neuropathy occur. Even B12 deficiency that is relatively mild may affect the nervous system and the proper functioning of the brain. Vitamin B12 plays a vital role in DNA synthesis and oats and fatty acid metabolism which are required to maintain the integrity of the neuronal sheet. It acts as a cofactor for following enzymes. Homocysteine methyl transferase, methyl manonyl CoA mutase. Homocysteine methyl transferase, methyl manonyl CoA mutase. Homocysteine methyl transferase, this enzyme carries out the conversion of homocysteine to methionine. Clear? Methionine is, is a precursor for S adenosyl methionine, which is methyl donor and is required to maintain the integrity of the neuronal sheet. A deficiency of vitamin B12 disrupts this reaction, which leads to reduced formation of S adenosyl methionine. This impairs methy methylation of the myelin, bas myelin basic protein and lipids and leads to damage the myelin sheet. 
homocysteine methyl, uh, methyl transferase, this enzyme carried out the conversion of homocysteine to methionine. Methionine, methionine is a precursor of S adenosyl methionine, which is a methyl donor and is required to maintain the integrity of the neuronal sheet. Which is the methyl group is the part of the a deficiency of vitamin B12 disrupt this reaction which lead to reduced formation of S adenosyl methionine. This impairs methylation of the myelin basic protein and lipids and leads to damage of the myelin sheet. Methyl manolyl CoA mutates. This enzyme is responsible for converting methyl manolyl CoA to succinyl CoA, which is required for myelin synthesis. Interruption of this step leads to Accumulation of methyl malonyl CoA and propionyl CoA, propionic acid. This in turn disrupts the process of normal myelination, myelin synthesis, and leads to accumulation of abnormal fatty acids. This abnormal fatty acid is incorporated into the myelin sheath and degenerated. Causes of folic acid deficiency. Increased physiological demand. Increased demand for some pathological state, decreased intake, impaired absorption, genetic defect in folate metabolism, some drugs, increased loss. What are the causes of increased demand? Growing children, reproductive female. Increased demand for some pathological state, hemolytic anemia, myelofibrillary disorder, leukemia, lymphoma, sideroblastic anemia, carcinoma. All type of disorder where there is excess cell proliferation occurs. Decrease intake, nutritional deficiency, aberrant dietary habit, impaired absorption, intestinal disease like tropical screw, celiac disease, inflammatory disorder of the intestine, hyperthyroidism, and skin disease. Inflammatory disease of in, not intestine is inflammatory disease all over the body. Genetic defect in folate metabolism, defects in uptake, interconversion, utilization. Ballamna is a different uh, receptor and enzyme, get a receptor shall bind curve, enzyme conversion curve, a shop so the defect of a kibabe, inherited defect, genetic defect. Drugs, two groups, unknown mechanism and dihydrofolate. Reductors inhibitors, increase loss, hemodialysis. Two groups of drugs, unknown mechanism and dihydrofolate reductors inhibitors. Unknown mechanism, anticonvulsant drugs, phenytoin, primidion, oral contraceptives, dihydrofolate reductors inhibitors, methotrexase, trimethoprim, triamterone, pyrimethamine. Increase loss, hemodialysis. Vitamin BTL requirement, daily requirement 2 to 3 microgram. Total store 2 to 5 milligram as adenosyl cobalamin. Source, vegetable source absent. Animal source, liver, kidney, heart, recess source. Muscle, meat, fish, shellfish eggs, milk, cheese, etc. Three forms of vitamin B12 in the blood. Methylcobalamin, adenosylcobalamin, hydroxocobalamin. Adenosylcobalamin is a known coenzyme for vitamin B12. Hydroxocobalamin is a manufactured version of vitamin B12. Usually, we have the injection. Day. It is usually a hydroxocobalamin. It is a hydroxocobalamin. Vitamin B12 absorption and loss. Absorbed from the terminal part of the ileum, but in mega dose. Passive diffusion occurs from jejunum and ileum. Loss through biliary excretion, discombination of intestinal epithelium. This is a picture of vitamin B12 absorption. 
আমরা যে ভিটামিনটা ডায়েটারি খাই এর সাথে বাইন্ডিং থাকে একটা প্রোটিন রাখা যায় প্রোটিন দিস ইজ এ প্রোটিন বাইন্ড উইথ ভিটামিন বি টুয়েলভ হলুদটা প্রোটিন নীলটা হচ্ছে বি টুয়েলভ এটা আমরা যখন খাইলাম তখন এটা চলে গেল ইন্টেস্টাইনে আর স্যালাইবা এর থেকে যে প্রোটিনটা বাইরে হয়ে আসলো সেটা হলো হ্যাপ্টোকোরিন দিস ইজ হ্যাপ্টোকোরিন অর ভিটামিন বি টুয়েলভ বাইন্ডার প্রোটিন আর বাইন্ডার প্রোটিন দিস ওন ইজ আর বাইন্ডার প্রোটিন অর হ্যাপ্টোকোরিনু এ আর একটা নাম তো এটা বাইন্ড করে নাই বাইন্ড করেছে কোথায় কারণ এর সাথে প্রোটিন এটা বাইন্ড করা আছে না এটাকে সরাই দিয়ে তো বাইন্ড করতে হবে তো এটা কোথায় যে এই প্রোটিনটা ডেস্ট্রয়েড হয় উইদ ইন দ্য স্টমাক বাই প্রোটিওলাইটিক এনজাইম ড্রাইভ ফ্রম দ্য স্টমাক অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফ্রম দ্য স্যালাইভা তো এই প্রোটিনটা যখন এটা ডেস্ট্রাক্ট হলো তখন এই হ্যাপ্টোকোরিন অর আর বাইন্ডার প্রোটিন বাইন্ড উইথ ভিটামিন বি টুয়েলভ ভিটামিন টুয়েলভ এখানে আর একটা কী ছিল ইন্টেন্সিক ফ্যাক্টর অফ ক্যাসেল অ্যাফিনিটি অফ বাইন্ডিং ইজ মোর অফ আর বাইন্ডার প্রোটিন দেন ইন্টেন্সিক ফ্যাক্টর এরা কোথায় গেল এরা ইন্টেস্টাইনে ডিডোনামে চলে গেল ডিডোনামে যাওয়ার পরে কী করলে যে প্যানক্রিয়াস থেকে এনজাইম আসতেছে আদার প্রোটিওলাইটিক এনজাইম ড্রাইভ ফ্রম স্টমাক এটাকে এই আর বাইন্ডার প্রোটিনটাকে ডেস্ট্রয় করলো রিমুভ করলো তাহলে এখানে কী এলো দিজ আর দ্য প্রোটিয়াজেস রিমুভ করলে কী এলো এটা ভিটামিন বি টুয়েলভ বাইন্ড উইথ ইন্টেন্সিক ফ্যাক্টর টু সাইডস ওয়ান সাইড বাইন্ড উইথ ইন্টেন্সিক ফ্যাক্টর অ্যানাদার সাইড বাইন্ড উইথ দ্য রিসিপ্টার অফ এন্ট্রোসাইডস তাহলে এখানে বাইন্ড করে চলে গেল এন্ট্রোসাইডস টার্মিনাল পার্ট অফ দ্য আইলিয়াম এন্ট্রোসাইড এখানে বাইন্ড করলে এটা এন্ট্রাস ইন্টু দ্য এন্ট্রোসাইডস এখানে ইন্টার করার পরে কি করছে এই এই প্রোটিনটা ডেস্ট্রাকশন হয়ে গেছে ইন্টেন্সিক ফ্যাক্টর অফ ক্যাসেল ডেস্ট্রয়েড বাই এনজাইম ভিটামিন বিউলটি তখন কি করল এই যে প্যারাবেজাল সার্ফেস দিয়ে ওরা সার্কুলেশনে চলে গেল বাইন্ড করল কার সাথে ট্রান্সকোবালামিন ট্রান্সকোবালামিন টু এটাই ট্রান্স বাইন্ড করে ওরা বিভিন্ন সার্কুলেশনে বিভিন্ন অর্গানে চলে গেল আর কি দিস ইজ দ্য প্রসেস of absorption two process of vitamin b12 absorption active process and passive process amra dutoi bollam active process amra jeta ekhon jeta amra alochona korlam ar passive process jokhon macar dose diye hobe tokhon eta dedonum diodonum diye absorption hoy shobite dekhano eta this is the food containing বিটান বি টুয়েলভ এটা কোথায় গেছে স্টমাকে গেছে স্টমাকে যাওয়ার পরে কি করছিল এই তোমার এই প্রোটিনটাকে ডিস্ট্রাকশন করছিল আর এই আর বাইন্ডার প্রোটিন সাথে বাইন্ড করেছিল ঠিক আছে তাহলে এইখানে হ্যাপ্টোকোনির সাথে বাইন্ড করলো এই প্রোটিনটা তখন ডিস্ট্রাকশন হয়ে গেছে আর কি কোথায় স্টমাকের ভিতরে আর কি এরপরে গেল ইন্টেস্টাইনে গেল ইন্টেস্টাইনে যাওয়ার পরে আমরা কি বলছিলাম এই তোমার এই যে হ্যাপ্টোকোরিন প্রোটিনটা এটা ডেস্ট্রাকশান হয়ে গেছে কি দিয়ে ডেস্ট্রাকশান হয়ে গেছে প্যানক্রিয়েটিক পোটিওলাইটিক এনজাইম দিয়ে তারপর সেখানে যে কিসের সাথে বাইন্ড করলো ইন্টেন্সিক ফ্যাক্টরের সাথে বাইন্ড করলো এরপরে গেল ওরা কোথায় ইন্টেস্টাইনাল সেল লুমেনের ভিতরতে ছেলে গেল ঠিক আছে এই ছেলে গেল এটা হলো হলো মানে ট্রান্সকোলোবাইন টুর সাথে বাইন্ড করে আর কি সেটা ওই সেলের ভিতর যাওয়ার পরে যখন ডেস্ট্রাকশান হবে তোমার ইন্টেন্সিক ফ্যাক্টর তখন এটার সাথে বাইন্ড করবে কোথায় যে ওই ব্যাজোলেটাল সার্কুলেশানে এই যে ব্লাডে যে হ্যাপ্টোকোরিন বি টুয়েলভ আর হলো টিসি এটা দেখো আমরা বলছিলাম এটা একটা পার্ট যায় লিভারে স্টোর ফর্মে থাকে ট্রান্সকোলোবেন টুর সাথে বাইন্ড করলো এটা হলো হলো টিসি ট্রান্সকোলোবেন টু এটা আর একটা নাম হলো টিসি এটা লিভারে যে স্টোর হবে আর বাকিটা কোথায় যাবে সেলে যাবে আর কি যে সমস্ত জায়গায় সেলের কাজে লাগবে সেই সমস্ত লাগবে বোন বারো সহ অন্য অন্য সেল যেখানে ম্যাচুরেশান হয় ডিএনএ সেই সমস্ত জায়গায় যাবে হাইড্রক্সোকো ব্যালামিন আমরা বললাম না তো এইটা দেখো দুই জায়গায় দুই জায়গায় কাজ করেছে একটা হলো মিথাইল ম্যালোনাইল কোয়েগে সাকসিনাইল কোয়ে করেছে এর মিথাইল ম্যালোনাইল কোয়ে মিউটেজ এর কোয়েঞ্জাইম হিসেবে কাজ করেছে ভিটামিন বি টুয়েলভ ঠিক আছে আর কোথায় কাজ করেছে হোমোসিস্টিন থেকে মিথিউনিয়ন করেছে ঠিক আছে হোমোসিস্টিন থেকে মিথিউনিয়ন করেছে এই এনজাইমটার কোয়েঞ্জাইম হিসেবে এই 
ভিটামিন বি12 কাজ করেছে তাহলে এই মিথিয়নিনটা কি কাজে লেগেছে মিথিয়নিনটা তখন হয়েছে তোমার ওই যে টেট্রাইডো মিথাইল টেট্রাইডো ফোলেট কে টেট্রাইডো ফোলেট করতে ওখানে কাজ করেছে আমরা একটু পরে ছবিটা দেখব আর কি তাহলে ডেফিসিয়েন্সিলি কি হবে হোমোসিস্টিনতে মিথিয়নিন হবে না আর মিথিয়নিন না হলে ফলিক অ্যাসিড কাজ করতে পারবে না মেগালোব্লাস্টিক এনিমে হবে আর এই পাশটা না হলে কি হবে সাকসিনাইল কোয়ে এটা তৈরি না হলে এই পোর্শান মিথাইল মেলোনাইল কোয়ে সার্কুলেশনে অ্যাকুমুলেট হবে সেলের ভিতরে তখন এটা কি করবে এটা বেশি হয়ে গেলে তখন মাইনর ম্যাটাবলিক পাতে দিয়ে এরা ম্যাটাবলিজম হবে ম্যাটাবলিজম হয়ে যে প্রোডাক্টগুলো তৈরি করবে সেই প্রোডাক্টগুলো হার্মফুল ফর মাইলিন শীত মাইলিন শীতের ভিতরে ওরা ইনকর্পোরেশন হবে করে মাইলিন শীত ডিস্ট্রাকশন করবে মিথাইল মেলোনেট প্রোপায়নিক অ্যাসিড এগুলো তৈরি হবে আর কি এটার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ডায়েটের ভেটন টু বি টুয়েলভ এডিনোসাইল কোবেলামিন অ্যান্ড মিথাইল কোবেলামিন ইজ বাউন্ড নন স্পেসিফিক্যালি টু প্রোটিন ক্লিয়ার এক নম্বর কথা হোয়েন পাসেজ ইন টু দ্য স্টমাক বি টুয়েলভ ইজ রিলিজড ফ্রম দ্য প্রোটিন বাই অ্যাকশান অফ অ্যাসিড অ্যান্ড প্রোটিওলাইটিক এনজাইমস বি টুয়েলভ রিলিজড বাই প্রোটিওলাইসিস ফার্স্ট কম্বাইন্ড সুইথ গ্যাস্ট্রিক আর প্রোটিন হ্যাপ টো করে হুইচ ইজ ড্রাইভ ফ্রম স্যালাইভা অ্যান্ড গ্যাস্ট্রিক জুস অ্যান্ড হ্যাজ হায়ার অ্যাপিনিটি ফর ভিটামিন বি টুয়েলভ দ্যান গ্যাস্ট্রিক ইন্টেন্সিক ফ্যাক্টর অফ ক্যাসেল অ্যাজ দ্য কমপ্লেক্স প্রসিড ডাউন দ্য স্মল ইন্টেস্টাইন আর বাইন্ডার প্রোটিন ইজ ডিগ্রাডেড বাই প্যানক্রিটিক এনজাইম অ্যান্ড লিভারেটেড ভিটামিন বি টুয়েলভ কম্বাইন্স র্যাপিডলি উইথ গ্যাস্ট্রিক ইন্টেন্সিক ফ্যাক্টর অফ ক্যাসেল normally amount of uh, intrinsic factor secreted is far in excess that needed for vitamin b12 absorption intrinsic factor has two binding sites one for vitamin b12 another for ileal intrinsic factor b12 receptor dutu site ek pashe b12 ar ek pashe one molecule of intrinsic factor binds one molecule of vitamin b12 and vitamin b12 intrinsic factor complex passes to the site of absorption in the ileum where intrinsic factor bind to a specific receptor what are the receptor q bum receptor composed of two proteins q bilin and m nucleus on the branch border of the ileal mucosal cells clear after the B12 intrinsic factor complex enters the ileal enterocytes intrinsic factor is destroyed enterocytes receptors and protein responsible for B12 absorption include cubilin amnionless receptor associated protein and megalin final release of vitamin B12 into the portal circulation requires the presence of transport protein transcobalamin 2 with which b12 binds for distribution to the tissues where it is needed the later name is hollow tc transcobalamin 2 and binding b12 ei dutor e bole hollow tc passive process less efficient mechanism for absorption operate when the small intestine is presented with supra physiological doses of vitamin b12 no carrier molecule is involved passive absorption occurs through buccal gastric jejunal mucosa defective vitamin b12 absorption mutation in the genes encoding intrinsic factor cubilin amnionless transcobalamin 2 or its receptor can result in a defective b12 absorption and or cellular uptake which leads to functional vitamin b12 deficiency and its clinical manifestations amra eto kon dure je somosto absorption er system parlam enzyme chilo receptor chilo ekta sathe ekta bind korte chilo ei je kono jagay jodi genetically kono somoshsha thake tale kaaj ta hobe na na hole eta deficiency ta hobe what are the binding proteins of vitamin b12 it is a question transcobalamin on হ্যাপ্টোকোরিন ট্রান্সকোবালামিন টু আর ট্রান্সকোবালামিন থ্রি 
these are the functions of transcriptin 2 1 and 3 to synthesized in many tissue and essential for transport of vitamin B12 from one organ to other and out of the cells. Largely unsaturated and bind newly absorbed or injected B12 and readily release the bound vitamin to the <coughs> tissues. Vitamin B12 attached to transcobalamin 2 is referred to as hollow transcobalamin or hollow TC. Hollow TC represents the biologically active fraction that is delivered to all tissues of the body. This one is active form. Congenital deficiency of hollow TC leads to life threatening cellular vitamin B12 deficiency and severe megaloblastic anemia. Transcolumin 1 haptocorin carries circulating endogenous vitamin B12 mainly methylcobalamin primarily acts as a storage protein and is not essential vitamin B12 transport and its absence does not lead to clinical signs of vitamin B12 deficiency. It is synthesized by granulocytes. Transcolumin 3 similar to transcolumin 1 binds only a small amount of circulating vitamin B12. Transcolumin 3 appears to have a transport function only. In summary, function of vitamin B12. What are the function of vitamin B12? Serve as essential cofactor in conversion of homocysteine to methionine by methionine synthase, MS, methionine synthase. Isomerization of the methyl malonyl coenzyme to succinyl coenzyme A, which requires adenosyl cobalamin as a prosthetic group on the enzyme methyl malonyl coenzyme A mutase plays a crucial role in proliferation, maturation and regeneration of the neural cells. Number one, essential cofactor for conversion of homocysteine to methionine, isomerization of methyl malonyl coenzyme A to succinyl coenzyme A which requires adenosyl cobalamin as a prosthetic group on the enzyme methyl malonyl coenzyme A mutase. So, beta dahis lamonas plays a crucial role in proliferation, maturation and regeneration of neural cells. It is needed for conversion of N5-methyl tetrahydrofolate to tetrahydrofolate. Tetrahydrofolate is essential for DNA synthesis. Current carbon segment transfer Thus, vitamin B deficiency acting through derangement of folate metabolism causes a clinical picture resembling in some respect that of folate deficiency itself. Tali B12 deficiency will folate deficiency feature ashe. Kano ashe? Karan a folate the cask of the liver that methyl tetrahydrofolate take it tetrahydrofolate all again. What are the source of folic acid? Vegetable source and animal source. Vegetable source fresh green vegetable, spinac, cabbage, cereals, nuts, fruits, etc. Animal source liver, kidney, muscles, meat. Circulating in plasma as methyl tetrahydrofolate monoglutamate. Absorbed from duodenum and upper jejunum, lesser extent in jejunum and ileum. Lost through sweat, saliva, urine, and feces. What are the function of folic acid? Folate coenzyme donate or accept one carbon units in numerous reactions in amino acid and nucleotide metabolism. That is deoxyuridylate to thymidylate. Two reactions that are important in context of clinical folate deficiency. Number one, the vitamin B12 dependent methylation of homocysteine to methionine. Number two, synthesis of pyrimidine nucleotides, a critical rate limiting step in DNA synthesis pathway. Two reactions that are important in context of clinical folate deficiency. Number one, vitamin B12 dependent methylation of homocysteine to methionine. Number two, synthesis of pyrimidine nucleotide, a critical rate limiting step in DNA synthesis. Pyrimidine nucleotide, thymidylate monophosphate from deoxyuridylate monophosphate. Economics is a homocysteine methionine. 
এটা কে কাজ করছিল এই এনজাইমটা কাজ করছিল মিথাইল মিথাইল কোবেলামিন এটা হলো কোবেলামিন আর মিথাইল গ্রুপটা কি হলো এই মিথুয়েন হোমোসিস্টিন মিথুয়েন হলো মিথাইল গ্রুপটা চলে গেছে এখানে আর কোবেলামিন তখন আবার এর এর যে মিথাইল গ্রুপটা এটা আবার নিয়ে মিথাইল কোবেলামিন হয়ে গেল ঠিক আছে আর তখন এই যে টেট্রাইডোফোলেট এই যে টেট্রাইডোফোলেট মিথাইল টেট্রাইডোফোলেট তো টেট্রাইডোফোলেট হলো এই টেট্রাইডোফোলেটই তোমার এই যে এই রিয়াকশানটা লাগবে ডিউএমপি থেকে ডিটিএমপি মানে কি ডিউএমপি হচ্ছে ডিঅক্সি ইউরিডা ইউরিডাইলেট মোনোফসফেট এর থেকে ডিঅক্সি থাইমাই ডাইলেট মোনোফসফেট এটা ও তৈরি করেছে ডায়াগনোসিস কী করো ম্যাক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশানস ফিজিক্যাল এক্সামিনেশানস ল্যাবরেটরি টেস্ট রুটিন টেস্ট স্পেশাল ইনভেস্টিগেশান দিজ আর দ্য টেস্ট প্রসিজিওর ক্লিনিক্যাল ফিচার হট অফ দ্য ক্লিনিক ফিচার বি টুয়েলভ ডেফিসিয়েন্সি থ্রি কার্ডিনাল ম্যানিফেস্টেশান ম্যাকালোলিস্টিক ম্যাক্রোসাইটিক এনিমিয়া গ্রোসাইটিস ফিচার্স অফ পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি অ্যান্ড সাব অ্যাকুড কম্বাইন্ড ডিজেনারেশন অফ স্পাইনাল কর্ড হট অফ দ্য ফিচার্স অফ ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি ম্যাকালোলিস্টিক ম্যাক্রোসাইটিক এনিমিয়া অ্যান্ড গ্রোসাইটিস এই পার্টটা নাই এই পার্টটা আসে ঠিক আছে ব্লাড এক্সামিনেশান কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্ম অ্যাবসলিউট ভ্যালুজ ব্লাড লেট কাউন্ট রেটিক্লোসাইড কাউন্ট এটসেট্রা বোনমার এক্সামিনেশান রুটিন স্ট্যানিং অ্যান্ড আয়রন স্ট্যানিং বায়োকেমিক্যাল টেস্ট সিরাম আয়রন আয়রন সিরাম ফেরিটিন বিলিরুবিন প্লাজমা ল্যাকটেড ডিহাইড্রোজেনেস এই সব কিছু ইনক্রিজ করবে পিভিএফ কী হবে আর বেশি যে ম্যাগো ম্যাগালো ব্যালাস্টিক এনিমিয়া আমরা বলছিলাম কী হবে ম্যাগালো ব্যালাস্টিক বড়ো বড়ো সেল হবে ম্যাক্রো ভালো সাইডস হবে আর কি হবে ম্যাক্রো ভালো সাইড ও ভালো সাইডস হবে এখানে কিছু ফ্র্যাগমেন্টেড সেল পাওয়া যাবে কিছু নিউক্লিয়েটেড রেড সেল পাওয়া যেতে পারে হুম নিউট্রোফিলে কী হবে নিউট্রোফিলের সাইজ বড়ো হবে হাইপার সেগমেন্টেড নিউট্রোফিল হবে নিউট্রোপেনিয়া ডেভেলপ করতে পারে প্লাটিলেটগুলো কী হবে প্লাটিলেটও সাইজ বড়ো হবে ডিফারেন্ট সাইজ আর শেপ আর কি হবে প্লাটিলেটটাও কমে যেতে পারে আর কি কেন এটা কমে যাবে ইনইফেক্টিভ গ্রানোলোফোয়েসিস ইনইফেক্টিভ ইডাইট্রোফোয়েসিস গ্রানোলোফোয়েসিস অ্যান্ড ম্যাগাকেরিওফোয়েসিস ঠিক আছে এই সমস্ত কারণে এগুলো কমে যেতে পারে তাহলে এই হট অফ দ্য ফিচার্স অফ আরবিসি শোজ মার ক্যানাইসোফো এক্লোসাইটোসিস ইট রিভেলস ম্যাক্রোসাইট ম্যাক্রোবলোসাইটস নর্মোসাইটস অ্যান্ড মাইক্রোসাইটস ইট অলসো রিভেলস পলিক্রোমাটিক অ্যান্ড স্টিপেল সেলস সেল কন্টেনিং হাওয়েল জলি বডিস ফিউ নিউক্লিয়েটেড রেড সেলস টার্গেট সেল অ্যান্ড অকেশনাল সিস্টোসাইটস এগুলো মুখস্থ করবা ডবলু বেসি ম্যাসিওর উইথ নর্মাল কাউন্ট অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন দে আর মে বি নিউট্রোপেনিয়া ইট রিভেলস হাইপার সেগমেন্টেড নিউট্রোফিলস প্লাটলেট নর্মাল অর ডিক্রিজ দে আর মে বি সাইজ ভেরিয়েশন লার্জ অ্যান্ড স্মল প্লাটিলেটস কমেন্ট ম্যাক্রোসাইটিক এনিমিয়া প্রবাবলি ডিউ টু ম্যাক্রোপ্লাস্টিক এনিমিয়া অ্যাডভাইস বোন ম্যারো স্টাডি অ্যান্ড আদার এ স্পেশাল টেস্ট এখন বোন ম্যারোতে কী হবে বোন ম্যারো বেশি হবে না কারণ সেল কমে যাচ্ছে অ্যানিমিয়া হচ্ছে তাহলে ইরাইট্রোফেসিস বেড়ে যাবে গ্রানোল ফেসিস বেড়ে যাবে সবই বাড়বে কিন্তু কোনটা বেশি বাড়বে বাড়বে হচ্ছে ইরাইট্রোফেসিস আচ্ছা তা এখন তাহলে পে বেড়ে যখন গেছে কেন তাহলে পেরিফেরাল ব্লাডে এই যে আমরা কম দেখালাম কারণ হচ্ছে বোন ম্যারোর ভিতর ইনইফেক্টিভ হেমাটোফোয়েসিস দুই নম্বর হচ্ছে শর্ট লাইফ স্প্যান ডিস্ট্রাকশান উইদ ইন দ্য ম্যারো অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন দ্য পেরিফেরাল ব্লাড তাহলে এই শর্ট লাইফ স্প্যানের সাথে আর ওর শিক যেগুলো তৈরি করে এটা কো রিলেশন হয় না আর কি অর্থাৎ বেশি ডিস্ট্রাকশন হয় রাদার দ্যান ফর্মেশান এই জন্য হচ্ছে এনিমে হবে আর এই সেলের কাউন্টগুলো কমে যাবে ম্যারো ইজ হাইপার সেলার উইথ ইন ডিক্রিজ ডেমি কেন ডিক্রিজ ডেমি এরাইটোফোয়েসিস বেশি হবে বললাম ইরাইটোপোয়েসিস ইজ হাইপার অ্যাক্টিভ অ্যান্ড শো ম্যাগালোবলাস্টিক চেঞ্জেস ইন অল স্টেজ অফ রেড সেল ডেভেলপমেন্ট ইট রিভেলস অ্যাসিনক্রোনাস ম্যাসুরেশন অফ দ্য নিউক্লিয়াস অ্যান্ড সাইটোপ্লাজম নিউক্লিয়ার ম্যাসুরেশন ল্যাগ বিহাইন্ড দ্য সাইটোপ্লাজিক ম্যাসুরেশন কেন কারণ এখানে তোমার হিমোগ্লোবিন তৈরি হইতে কোনো সমস্যা নেই সমস্যা হচ্ছে নিউক্লিয়াস ম্যাসুরেশন হওয়ার ক্ষেত্রে এই জন্য নিউক্লিয়ার ম্যাসুরেশন ল্যাগ বিহাইন্ড সাইটোপ্লাজমিক ম্যাসুরেশন গ্রান্ডলোফোয়েসিস ইজ অ্যাক্টিভ বাট শো ডিস গ্রান্ডলোফেটিক ডেভেলপমেন্ট in all stages of maturation also reveal nucleocytoplasmic asynchrony yielding zine metamelocytes and band forms with hypersegmented neutrophils 
স্লো হয়তো এটা এই এই যে যেহেতু ডেফিসিয়েন্সি স্লো ম্যাচুরেশান হচ্ছে তাহলে স্লো ম্যাচুরেশান হওয়া মানে হচ্ছে সেলগুলো সাইজ বড় বড়ই থেকে যাচ্ছে তাহলে এই জন্যও আমাদের বিভিন্ন স্টেজের যে সেলগুলো আমরা পাবো সব সেলগুলোই বড় বড় স্পেশালি এখানে ম্যাটামাইলোসাইট অনেক বড় হবে জাইন ম্যাটামাইলোসাইট পাওয়া যাবে গ্র্যান্ড রোফেসিজ ইজ অ্যাক্টিভ বাট শো ডিজ গ্র্যান্ড রোফেটিক ডেভেলপমেন্ট ইন অল স্টেজেস অফ ম্যাচুরেশান অলসো রিভিল নিউক্লোসাইটোফিলোজমিক অ্যাসিন ক্রোনি আইল্ডিং জাইন ম্যাটামাইলোসাইটস অ্যান্ড ব্যান্ড ফর্মস উইথ হাইফার সেগমেন্টেড নিউট্রোফিলস ম্যাগাকোয়েসাইটস আর অ্যাবনর্মালি লার্জ অ্যান্ড হ্যাভ বিজারি মাল্টি লোবেড নিউক্লি কমেন ম্যাগালোব্লাস্টিক বোন মেরো অ্যাডভাইস আদার স্পেশাল ইনভেস্টিগেশান টু ডিটেক্ট ভিটামিন বি টুয়েলভ or folate deficiency. Biochemical findings, these are the parameters, serum bilirubin, iron, ferritin, LDH, vitamin B12 and folic acid. A bilirubin increased or normal, serum iron increased, ferritin increased, LDH increased. Can we go increased? Bilirubin is not normal, the cell destruction is not normal, the bilirubin is not normal. আয়রন যেহেতু সেলের হেমোলাইসিস হচ্ছে এই জন্য আয়রন বেড়ে যাচ্ছে কোথায় হেমোলাইসিসে বোনমারের ভিতরে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য পেরিফ্রাল ব্লাড ফেরিটিন অলসো ইনক্রিজ ডিউ টু দিস কজ এলডিএস অল পলিফার্টিভ ডিজর্ডার যেগুলো আছে সেখানে এলডিএস বাড়ে আর কি বি টুয়েলভ ডিক্রিজ ইন বি টুয়েলভ ডেফিসিয়েন্সি ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সিতে ফলিক অ্যাসিড ডিক্রিজ দিস ইজ দ্য নর্মাল পেরিফিলার ব্লাড ফিল্ম নর্মোসাইটিক নর্মোকম সেল সেলগুলো সবগুলো সমান সেন্ট্রাল প্যালোরিং লেস দ্যান ওয়ান থার্ড দিস ইজ হাইপার সেগমেন্টেড নিউট্রোফিল ম্যাক্রো ওভালোসাইটস দিস আর দ্য টার্গেট সেলস দিস আর দ্য টার্গেট সেলস দিস ইজ দ্য সিস্টোসাইটস দিস ইজ দ্য প্লাটিলেট শেপ লার্স লার্স শেপেড প্লাটিলেট দিস ইজ দ্য বোন মেরো ফাইন্ডিংস আমরা কী বলছিলাম ইরাইট্রোফোসিস হাইপার অ্যাক্টিভ অ্যাসিনকনাস ম্যাচুরেশন অফ দ্য সাইটোফ্লাজম অ্যান্ড নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়ার ম্যাচুরেশন ল্যাক বিহাইন্ড দ্য সাইটোফ্লাজম ম্যাচুরেশন তাহলে সেলগুলো সাইজ কী হয়েছে স্লো ডেভেলপমেন্ট সাইজগুলো হয়েছে বড় বড় এই জন্য এর নাম দিয়েছে মেগালো ব্লাস্ট হট আর দ্য স্পেশাল টেস্ট ফর ভিটামিন বি টুয়েলভ সিরাম বি টুয়েলভ আসে মাইক্রোবায়োলজিক্যাল আছে অ্যান্ড রেডিও আইসোটোপ আছে রেডিও অ্যাক্টিভ ভিটামিন বি টুয়েলভ অ্যাবজারশন টেস্ট দিস ইজ সিলিং টেস্ট থেরাপিউটিক টেস্ট হেমোগ্লোবিন রেসপন্স রেটিকুলোসাইট রেসপন্স এর মানে কি আমরা যদি এই ভিটামিন বি টুয়েলভ থেরাপি দেই তাহলে কি হবে এই আমাদের বোন মারে যে সমস্যাটা ছিল সমস্যাটা কারেকশান হবে তখন হেমোগ্লোবিন বেড়ে যাবে তাহলে হেমোগ্লোবিন রেসপন্স দেখলাম রেটিকুলোসাইট রেসপন্স এটা কেন এই যে যখন আমরা এই থেরাপি দেবো তখন তো এই র্যাপিড ম্যাচুরেশন হবে পেরিফ্রাল যে ডেফিসিয়েন্সি ঠিক করার জন্য সেই ম্যাচুরেশনের ক্ষেত্রে তারা ওরা যে সেলগুলো বেরিয়ে আসবে অনেক বেশি পরিমাণে রেটিকুলো সাইট বেরিয়ে আসবে যেটা স্পিলিনে যে রেটিকুলো সাইট তো স্পিলিনে যে মনোডোকার ফ্যাকোসাইটিক সিস্টেম সেল দ্বারা ওটা ম্যাচুরেশন হয় তো সেটা অত বেশি হতে পারবে না যে পরিমাণে এরা সার্কুলেশন আসবে যার জন্য রেটিকুলো সাইটটা বেশি পাওয়া যাবে ইউরিন বায়োকেমিক্যাল টেস্ট মিথাইল ম্যালোনিক অ্যাসিড ইনক্রিজ ইন ইউরিন ঠিক আছে আর ইনসেন্সি ফ্যাক্টার অ্যান্টিবডি টেস্ট পজিটিভ ইন পার্নিশিয়াস এনিমিয়া স্পেশাল টেস্ট ফর ফলিক অ্যাসিড হট অফ দ্য স্পেশাল টেস্ট ফর ফলিক অ্যাসিড সিরাম ফলেট আছে মাইক্রোবায়োলজিক্যাল আছে অ্যান্ড রেডিও আইসোটোপে আছে রেড সেল ফলেট আছে মাইক্রোবায়োলজিক্যাল আছে রেডিও আইসোটোপ আছে থেরাপিউটিক টেস্ট হেমোগ্লোবিন রেসপন্স অ্যান্ড রেটিকুলোসাইড রেসপন্স ফিগ্লু টেস্ট ইন দি ইউরিন ইনক্রিজ স্পেশাল অ্যাটেনশান টু আইডেন্টিফাই দ্য কজেজ অফ ডেফিসিয়েন্সি রেডিও অ্যাক্টিভ ভিটামিন টুয়েল অ্যাবজরশন টেস্ট ডান হুইস ইজ কল সিলিং টেস্ট সিরাম প্যারাটাল সেলস অ্যান্ড ইনটেসিক ফ্যাক্টার অ্যান্টিবডি টেস্ট টেস্ট ফর ম্যাল অ্যাবজরশন পেন্টাগাস্টিন অর হিস্টামিন গ্যাস্টিক অ্যানালাইসিস রেডিওলজিক্যাল এক্সামিনেশন অফ দ্য স্টোমাক অ্যান্ড স্মল ইন্টেস্টাইন সিটি স্ক্যান অফ দ্য অ্যাবডোমেন জেজোনাল অ্যান্ড আইলিয়াল বায়োসি কেন করব সিরাম প্যারাইটাল সেলস অ্যান্ড ইনটেসিক ফ্যাক্টার অ্যান্টিবডি টেস্ট এটা একটা ভুল হয়েছে সিরাম প্যারাইটাল সেল না প্যারাইটাল সেল দেখবো 
আর সিরামে দেখো অ্যান্টিবডি আর ম্যালাজেশন টেস্ট ম্যালাজেশন আছে কিনা টেস্ট করবো পেন্টাগাস্টিন আর হিস্টামিন গ্যাস্ট্রিক অ্যানালাইসিস আমরা গ্যাস্ট্রিক জুস অ্যানালাইসিস ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজি যখন পড়াবো তখন এই টেস্টগুলো একটু আমরা পড়াবো আর কি সিটি স্ক্যান অফ দ্য অ্যাবডোমেন যে জোনালাল আইলিয়াল বায়োসি সিলিং টেস্ট একটা হলো তোমার প্রথম স্টেপ তারপরে দ্বিতীয় স্টেপ ফার্স্ট স্টেজ সেকেন্ড স্টেজ ফার্স্ট স্টেজের টেস্টগুলো হচ্ছে ফার্স্টিং ওরাল ডোজ অফ ওয়ান মাইক্রোগ্রাম রেডিও অ্যাক্টিভ ভিটামিন বি টুয়েলভ টু আওয়ার্স আফটার থাউজেন্ড মাইক্রোগ্রাম ইন্ট্রামাসকুলার ইনজেকশন অফ নন রেডিও অ্যাক্টিভ ভিটামিন বি টুয়েলভ টু ফ্লাশ আউট দ্য রেডিও অ্যাক্টিভ ভিটামিন বি টুয়েলভ কালেকশন অ্যান্ড অ্যানালাইসিস অফ নেক্সট টোয়েন্টি ফোর আওয়ার ইউরিনস দি ইনজেকশান ফ্লাশেস আউট ওয়ান থার্ড অফ অ্যাবজর্ব রেডিও অ্যাক্টিভ ভিটামিন বি টুয়েলভ ইন ইউরিন ইন দ্য নেক্সট টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ঠিক আছে এই যে যেটা দিয়েছিলাম তার ওয়ান থার্ড ফ্লাশ আউট হয়ে যাবে নর্মাল সাবজেক্ট এক্সকেট টেন পারসেন্ট অর মোর অফ ওয়ান মাইক্রোগ্রাম ডোজ ইন ইউরিন নো নিড ফর ফার্দার স্টেপস অফ টেস্ট যদি মোর দ্যান টেন বের হয়ে যায় তাহলে আর নতুন করে কোনো টেস্টের দরকার নাই ভিটামিন বি টুয়েলভ ডেফিসিয়েন্সি নাই ইনটেনসিভ ফ্যাক্টার ডেফিসিয়েন্সি নাই প্যাশেন্ট উইথ পানিশিয়াস এনিমিয়া এক্সক্রেট লেস দ্যান ফাইভ পারসেন্ট অফ ওয়ান মাইক্রোগ্রাম রেডিও অ্যাক্টিভ ভিটামিন বি টুয়েলভ নেক্সট স্টেপ সাব নর্মাল অ্যাবজরশন নিড ফর ফার্দার স্টেপস টু আইডেন্টিফাই হোয়েদার ভিটামিন বি টুয়েলভ ডেফিসিয়েন্সি ডিউ টু ইনসেন্সি ফ্যাক্টার ডেফিসিয়েন্সি অর অ্যাবসেন্স অর গ্যাস্ট্রিক ডিজিজেস সেকেন্ড প্যারেন্টাল ইনজেকশন অফ আন লেভেল ভিটামিন বি টুয়েলভ ইজ গিভেন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স লেটার ফলোড বাই এ ফার্দার ডোজ অফ রেডি অ্যাক্টিভ ভিটামিন বি টুয়েলভ উইথ ইনসেন্সি ফ্যাক্টার অ্যান্ড দ্য বি টুয়েলভ অ্যাবজরশন ইজ এগেইন এস্টিমেটেড অ্যাবজরশন রিটার্ন টু নর্মাল এ ডায়াগনোসিস অফ পানিশিয়াস এনিমিয়া ক্লিয়ার কেন আমরা এখানে ইন্টেন্সিভ ফ্যাক্টার দিয়ে দিয়েছি যার জন্য নর্মাল হয়ে গেছে আর কি অ্যাবজরশন ইজ সাব নর্মাল লেশন অফ ইন স্মল ইন্টেস্টাইন স্মল ইন্টেস্টাইন লেশনের কারণটা হচ্ছে না তাহলে প্রথম আমরা যেটা করেছিলাম ওয়ান মাইক্রোগ্রাম রেডিও অ্যাক্টিভ বিটান বি টুয়েলভ ওরালে দিলাম এরপরে আমরা দুই ঘন্টা পরে কি করছিলাম ফ্লাশিং ডোজে এক হাজার মাইক্রোগ্রাম ইঞ্জেকশান দিয়েছিলাম ইন্টারমাসকুল ইঞ্জেকশান টোয়েন্টি ফোর আওয়ার ইউরিন কালেকশান করেছিলাম এর ভিতরে যদি রেডিও অ্যাক্টিভ ভিটামিন বি টুয়েলভ মোর দ্যান টেন পারসেন্ট বেরিয়ে যায় তাহলে বোঝা যাবে যে হ্যাঁ এই ইনটেন্সিক ফ্যাক্টারের কোনো সমস্যা নাই ভিটামিন বি টুয়েলভ ডেফিসিয়েন্সি নাই আর এরপরে যদি দেখি যে না সাব নর্মাল লেস দ্যান ফাইভ তখন আমাদের ফার্ডার ওই টেস্টটা আবার রিপিট করবো রিপিট করবো কি দিয়ে এবার আমরা ইন্টেন্সিক ফ্যাক্টারের সাথে ভিটামিন বি টুয়েলভ রেডিও অ্যাক্টিভ ইন্টেন্সিক ফ্যাক্টারের সাথে রেডিও ভিটামিন টুয়েলভ ট্যাগ করবো ট্যাগ করার পরে আমরা আবার এই টেস্টটা যদি রিপিট করে দেখি কি দেখি যে ভিটামিন বি টুয়েলভ যে ইয়েটা আর কি ওই তোমার রেডিও অ্যাক্টিভ কী বলে যে ভিটাম ইন্টেন্সিক ফ্যাক্টার যেটা এটা আমাদের কি হয়েছে ওই লেস দ্যান লেস দ্যান ফাইভ তাহলে কী বোঝা যাবে যে এটা ইনসেন্সিক ফ্যাক্টার না এটা ইন্টেস্টাইনের কারণে হয়েছে আর কি ইন্টেস্টাইনাল ডিজিজ আইলিয়াল ডিজিজের কারণে হয়েছে দেখো সেকেন্ড প্যারেন্টাল ইনজেকশান অফ আনলেভেল ভিটামিন বি টুয়েলভ ইজ গিভেন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার লেটার ফলোড বাই এ ফার্দার ডোজ অফ রেডিও অ্যাক্টিভ ভিটামিন বি টুয়েলভ ঠিক আছে উইথ ইনটেন্সিক ফ্যাক্টার ফ্যাক্টার টুয়েলভের সাথে আমরা ইনটেন্সিক ফ্যাক্টার দিয়েছি রিপিট করতেছি টেস্টটা অ্যান্ড বি টুয়েলভ অ্যাবজরশন ইজ এগেইন এস্টিমেটেড অ্যাবজরশন রিটার্ন টু নর্মাল এ ডায়াগনোসিস অফ পানিশিয়াস এনিমিয়া কেন কারণ ইন্টেন্সিভ ফ্যাক্টার দেওয়ার পরে এটা নর্মাল হয়ে গেছে আর কি তাহলে ইন্টেন্সিভ ফ্যাক্টার ডেফিসিয়েন্সি ছিল অ্যাবজরশন ইজ সাব নর্মাল ইলেকশন ইজ স্মল ইন্টেস্ট মানে যেখানে অ্যাবজরশন হচ্ছে ওই জায়গাটা সমস্যা থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ